Y creo que, que desde ver a las personas desde esa, desde esa perspectiva, de ese amor, creo que nos hace mucho más eh, auténticos y en ese sentido creo que, que las mujeres tenemos esa sensibilidad sí, mucho más, más, que el hombre. más que el hombre. Y, y como te digo, no es porque el hombre no quiera tenerla, también la, hay muchos hombres muy sensibles, muchos hombres que tienen esta parte, esa transformación, esta evolución, pero también para nosotros, te digo, es más sencillo por todo lo que vivimos. ¿Qué es ser feminista? ¿Qué, qué implica ser feminista? Mira, eh, para mí, el poder ver las cosas de esta perspectiva, o sea, con esas gafas moradas, de poder decir, oye, ¿qué oportunidad le puedo dar para que ella florezca? ¿Qué oportunidad le doy para que ella crezca? ¿Sí? Eh, y el ser feminista, creo yo, no es ir a salir a las marchas, o sea, cualquiera puede ir a marchar, es invitar a los hombres a que también marchen. Ahí llegaremos a una verdadera igualdad, donde los hombres también tengamos las mismas condiciones y tengamos esta misma perspectiva. Eh, ser feminista creo que es, eh, es la parte de, de darnos a nosotras mismas nuestro valor. Es, es justamente eso, o sea, somos tan capaces, eh, somos tan auténticas, somos mucho más creativas a veces que los hombres. Y empáticas. Y mucho más empáticas. Entonces, creo que, que el feminismo, o sea, yo me considero totalmente feminista porque es justamente ser esa, esa persona auténtica. Entonces, eh, el, el ser compasiva, el ser empática, el ser auténtica, el, el tratar de servir, el, el tratar de apoyar y sobre todo es ver a las personas desde, desde esa parte del amor. Porque... Cada quien tenemos una historia diferente, cada quien ha vivido situaciones muy difíciles, porque yo no dudo que todo, si por algo estamos aquí, tenemos que enfrentar muchas cosas, ¿no? Y creo que, que desde ver a las personas, desde esa, desde esa perspectiva, de ese amor, creo que nos hace mucho más eh, auténticos y en ese sentido creo que, que las mujeres tenemos esa sensibilidad. Sí, mucho más, más que el hombre, más que el hombre. Y, y como te digo, no es porque el hombre no quiera tenerla, también la, hay muchos hombres muy sensibles, muchos hombres que tienen esta parte, esa transformación, esta evolución pero también para nosotros te digo, es más sencillo por todo lo que vivimos, ¿no? Este, eso, dar a luz, eh, ser mujeres tener a los hijos eh, este eh, gusto natural por, por nutrir a nuestra familia, nutrir en todos los sentidos a, a los que nos rodean Sí, y eso que dices es un poco pues lo que nos han enseñado, lo que nos han mostrado a través de generaciones de cuando eres chiquito, hey, no estoy llorando porque el hombre no llora. Ahorita ya, yo creo que ya no pasa tanto, o al menos no, no de, en, en los círculos en los que estamos, pero anteriormente sí era muy, muy fácil que el papá le dijera, hey, no estoy llorando porque usted es hombre, los hombres no lloran y ese tipo de cosas, y pues no es cierto. O sea, al final del Oye, día y somos... también las mamás, o sea, te digo, mi mamá así es, atienda a tus hermanos. Sí. Este, le... A ver, ¿cómo? Tiene las mismas posibilidades y yo que de levantarse y lavar el plato y hacer todo. Este, o tú, como mujer, eh, haz la comida, porque yo no voy a estar. No, mis hermanos también pueden. O sea, todos y hacemos de Acabo todo. de tocar un, un tema súper importante. <risas> yo que ya me quería ir a, a, lo, del, a lo otro, pero bueno. Este, ¿Cómo le hace una mamá para no crear un hijo machista? Ay, qué importante. Es eso. Digo, uno con nuestras afirmaciones. O sea, y yo voy más que todo a... Eh, yo me, 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 me centraría más... Deja tú al machismo. ¿Cómo hacer hombres auténticos, hombres eh, integrales? Hombres y mujeres. No, no estoy hablando de ningún sexo, pero, pero sí en el en aspecto de, de mujeres es... Vamos a hacer igual que las mujeres. O sea, no tengas estas distinciones. No es, ay, tú juegas del azul y el rosa. No, no existe. O sea, no, realmente los colores son colores. ¿sí? No, uh -huh. no se tienen que identificar con un género. Que así lo hacemos, que tenemos esa cultura, está bien, pero pues, no la fomentemos más. Y ponerlo a hacer, las mismas responsabilidades que pueden tener. Es responsabilidades en base a su edad, ¿sí? no en base a su género. Y, y yo creo que yo te dejaría un poquito más allá. Eh, en la medida que nosotros como mujeres podamos eh, elevar la autoconfianza de nuestros hijos, ¿sí? y no estoy hablando de, de, de ser soberbios y prepotentes, no, 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 eso, eso, es, eso es chiflazón, le diría yo, ¿no? Ajá. Pero sí destacar las cualidades que ellos tienen. 
Eh, yo si esto lo hubiera aprendido hace mucho, créeme que hubiera hecho muchos cambios en mi vida y en mi familia. Eh, y, y esto lo aprendí de, de, de un libro de, de Virginia Satir que últimamente lo leí. Y, y ahí está, hay tres Grandes cosas, ¿no? Una es trabajar mucho en la comunicación, o sea, tener verdaderas comunicación, eh, charlas, pláticas profundas con tus hijos como familia y con cada uno de ellos eh, para conocerlos. Y sobre todo, la otra etapa es cómo ayudas a que tengan esa autoconfianza, esa autoestima elevada, que realmente los podamos apoyar. No sabemos el gran... Eh, poder que tenemos las mujeres para poder llevar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro entorno, para que sean realmente exitosos y sean íntegros en la vida. ¿no?